سبحان الله يجد التائب في قلبه راحة وانشراح وطمأنينة يعرفها من ذاقها وإذا أردت أن ترى ذلك تتأمل كيف أن بعض الناس ربما يسهر في ليالي ماجنة يرقص ويسكر ولكنه يحس في اليوم التالي بضيق في صدره وهم مع أنه البارحة كان يضحك طوال الليل وتأمل كيف أن الإنسان في صلاة التراويح والقيام يخشع وربما تدمع عينه في الصلاة وفي الدعاء ولكنه يحس بعدها براحة وسكينة وانشراح صدر مع أنه كان يبكي طيب كيف هذا يضحك ويحزن وهذا يبكي ويفرح إنها أسرار الله تعالى التي جعلها في القرب منه سبحانه فمن اقترب من الله كشف الله له من هذه الأسرار بقدر اقترابه من ربه فيظهر له نعيم الجنة المعجل لأن جنة الآخرة توجد قبلها جنة أخرى يدخلها الإنسان في الدنيا في الدنيا وهي جنة السعادة بالقرب من الله تعالى هذه الجنة موجودة الآن ولكن في صدور التائبين العابدين يقول العلماء من لم يجد هذه السعادة في العبادة الآن فليراجع عبادته ولينظر أين القصور يقول لأن الرب شكور لا بد أن يجازي عبده بلدة أعماله في الدنيا قبل الآخرة أنا اليوم ليس لدي هدف سوى أن يفرح الله تعالى بنا الليلة بس لا أريد أكثر من هذا أريد أن لا تنقضي هذه الليلة إلا وقد استشعرت أن الله تعالى الآن يفرح بتوبتك وهذا هو ظنك به سبحانه وأبشر فهو عند ظن عبده به إذا كنت كذلك تستشعر فرحته بك سبحانه فسوف تشتاق إلى النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة أجمل نظرة في حياتك كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما دعا كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك اي أيوة والله ما أحلى قربك يا إلهي وما ألذ عبادتك هنيئا للتائبين شعورهم بأن الله تعالى الآن يفرح به هذا الإحساس أخواني أخواتي بحد ذاته هذا الإحساس مريح يشرح الصدر ويريح القلب فهل سيكون لك منه نصيب أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يجعلنا من ينظر إلى وجه الكريم يوم القيامة جميعا اللهم آمين الحمد لله رب العالمين يا الله